5, 4, 3, 2, 1. Ligou! 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 E partiu! Rasgando os céus da Flórida! Tá aí! Muito lindo! Max Q, passando pelo Max Q. Veículo supersônico. Passando pelo Max Q, máxima pressão aerodinâmica que o foguete sofre. Vai que vai! Aí, ó. Aí, tranquilo, Falcon 9. Aí, ó, só o azulzinho lá pra cima, ó. Pessoal falando que é o fone, eu tenho que tirar. Além de unir o volume, eu tenho que tirar um pouco também. É, isso aí. Tá aí, lindo, subindo, sem problema nenhum. A pluma ficando aberta lá em cima, porque o ar é rarefeito. Esse dá ré, sim, esse vai dar ré, sim. Esse dá ré na Short Falf Gravitas, daqui a pouquinho. Oito minutos mais ou menos, tá? Depois do lançamento ele pousa. Olha aí, ó, que imagem linda. O planeta Terra ali, ó, redondíssimo. Redondíssimo, para quem ainda tem dúvida, tá aí, ó. Pega a régua aí. Pegue a régua, coloca na tela. Those few events coming up here in a few seconds. Miko, stage separation. Atenção para o main engine cutoff. Aí, ó, vai cortar os motores e vai liberar o primeiro estágio. Atenção. Main engine cutoff. Desligou e 3, 2, 1, cutucou. Cutucou o primeiro estágio. Agora vai ligar o segundo, atenção para a ignição do segundo estágio, 3, 2, 1 e... And there we've had Miko's stage separation and the ignition of the MVAC engine. Ignição do segundo estágio. The first stage on your left hand screen, the grid fins are now deploying with an awesome view of the earth in the background. Aí ó, awesome view of the earth. The second stage. Isso aí é edição minha? Quem dera eu tivesse a capacidade de fazer edição dessa, cara. Não tem, tá? Olha aí, ó. Liberação da coifa. Olha aí, ó. Essa é uma câmera diferente, ó. É, então, isso que eu tava vendo. Muito bom essa câmera. Tá melhorando cada vez mais, né? We will attempt to recover the fairing halves. Ó, a coifa indo lá embaixo, ó. Agora vamos ver se vai ter rato, né? Vamos lá. Vamos ver se os ratinhos aparecem. É, deu para ver a camadinha ali, né? Azul da atmosfera, tá bonito lá. E vai vindo aí, ó. Na esquerda, o primeiro estágio voltando. Na direita, o segundo estágio indo para a órbita da Terra, tá? Cadê o Sá? Vamos ver se vai aparecer. Some really awesome views with Earth in the background. Again, you are looking at your left hand side is the first stage. And your right hand side is the second stage, looking at our MVAC engine. Está vindo. Bateu no domo. <risos> Aliás, galera, vocês fazem uma pergunta totalmente, ó. Pá, um rato ali caiu ali, ó, saiu voando. É... Vocês perguntam para mim qual a altura do domo, cara. Eu... Para mim não existe domo, então vocês estão perguntando no lugar errado. E para a pessoa errada, né? É. E se você perguntar lá nos canais da galera, cada um vai te dar uma altura de domo também, porque nem ele sabe que altura que está. Talvez, ali, o, Edu, ó. talvez o Edu sistemático saiba. Ah, é. Sistemático, você está aí na live aí, ó. Responde para a galera que a altura que está. Aí, ó. O sistemático falou ali, eu sei. Responde aí a altura do domo aí pra galera, cara. 
Uma pessoa para saber melhor do que o Edu não tem, né? Até porque é. um ex-terraplanista que foi convertido para a terra... É, terra terra bola, né? terra bola redonda, tela bola é, giratória é, supersônica, é, molhada. É. Então, o Edu é a melhor pessoa. Então, pergunte o Olha ali, ó. Tem um ratinho ali, ó. Temos rato, hein? Temos rato. Esse horário é bom, tá? Esse horário é bom. Aliás, galera, uma coisa, tá? É... Qualquer pessoa... Qualquer pessoa... Se você for para a Antártica, não vai ter nenhum sniper lá te esperando para te dar um então, tá? Aliás, eu vou até falar com o Monarcão, que eu vou lá no Monar, o Monarca está ficando muito conspiracionista. Eu vou lá, eu vou marcar com ele uma live lá no Monarca para acabar com as conspiração. Ele teve uma live com o Pipi, os caras falando agora da Antártica e tal. Qualquer pessoa pode notar, cara, o Amir Klink passou um ano na Antártica, cara, entendeu? E ele não é militar, ele não é nada disso, tá? Qualquer pessoa pode ir. Olha aí, ó, entry burn. Três motores do Falcon são ligados por 20 segundos para reduzir a velocidade, tá? Tem turista, tá? Você pode ir para o Polo Sul, você faz, é, você faz excursão, tá? Então, tirem isso da, da cabeça. Olha lá, os ratinhos lá, ó. a família de rato hoje, ó. Falei, esse horário é bom para os ratos. Mas estavam meio paradinhos ali, né? É. Eu acho mais legal quando eles estão correndo. É que acumulou muito ali, ó. Olha lá, andaram. Mas saindo aos pouquinhos, é. ó. Tá andando. Isso, eu vou mandar uma mensagem para o Monarca aqui e eu vou lá para a gente conversar sobre essas coisas aí. Abrir a cabeça dele. Olha lá, ó. lá vem o primeiro estágio, ó. Voltando. The M1D engines have about 190,000 pounds of thrust, so this is just enough, enough thrust to slow the vehicle down right before touchdown. Stage one, transonic. Tá aí, ó, estágio, primeiro estágio está transônico agora. Transônico é quando ele volta, supersônico é quando ele vai, tá? Marte é plano também? Cara, você tem que, você tem que ir lá nas lives do sistemático, tá? Onde tudo isso é explicado em detalhes. Now we will have second engine cut off. <risos> Start of terminal guidance. Very shortly after stage one stage landing. One landing burn. And there's that landing burn startup. Olha lá, ó. So tá vindo. Vai pousar, hein? Atenção, ship. ó. Para quem nunca viu o pouso. Olha a balsa lá embaixo, ó. Olha a balsa. Olha as grid fins controlando. Olha as grid fins controlando. Vai pousar. Olha que bonito. O sol brilhando ali no Oceano Atlântico. Vai pousar. Olha que Planning coisa linda, landing legs abertas, 3, 2, 1, e, 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 pousou, pousou. Mais um. Aí ah, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, cara, para você se tornar membro do Flow, você entra lá no site www.flowpodcast.com.br e se torna um membro lá, que aí a gente tem dois, dois níveis de membro, que é o nível humilde, que é 20 merréis, e o nível burguês, que custa 50 merréis. Daí você ganha uns, umas paradinhas lá, que, por exemplo, você ganha desconto progressivo, 